Filosofazo. Ideas, filosofía y faso. Entonces, 3, 2, 1. Bienvenidos. Este es Filosofazo número 12. Estoy súper contento de que ya llevemos 12 programas de este proyecto que pues inició casi a finales del año y estoy muy contento por cómo vamos. Realmente pues somos muy poquitos en el podcast todavía los que nos vamos sumando a este club de pensadores filosóficos y faceros, pero realmente ha sido pues súper divertido hacer cada programa y estoy muy emocionado. Eh, yo soy el fan principal de este proyecto, obviamente, y escuchar cada programa, la verdad, me pone muy bien, que a mis amigos les guste. Entonces, antes de empezar este, que es un programa muy especial para mí, porque el número 12 es mi favorito, decirte que si me ayudas compartiendo este programa, me estás ayudando muchísimo. Disculpen de ese sonido que acaba esa notif notificación. Déjenme silenciar las notificaciones de mi teléfono para que no nos distraigamos en este programa de media hora de filosofazo. Vamos a dar el gallo juntos para empezar el programa como es este pues ya una tradición de este programa. ¿no? ¿Qué tenemos para hoy? El día de hoy realmente eh, no he preparado mucho. Este, quedamos pendiente de que teníamos que platicar algunas anécdotas de cuando éramos niños. Entonces... Eh, como no quiero que este sea el travesuras de cuando éramos niños número 2, pues entonces voy a también agregarles unos poemas malditos, ahí que tengo medio depresivos, entonces el tema sería como poemas eh, y textos tristes o algo así, ¿no? Ese sería como el tema, este poemas tristes, y vamos a retomar un poquito las experiencias de cuando éramos niños, que me quedaron pendientes, si mal no recuerdo, como tres, en, creo que alrededor de tres. Entonces, se las quiero terminar de contar, porque si no escuchaste el programa 11, estuvo muy bueno y nos quedamos ahí como picados con las anécdotas, ¿no? Entonces, vamos a prender el porro. Disculpen si me escucho un poquito engripado. Sí lo estoy, <risa> Permítanme, no encuentro mi encendedor favorito. Y ahí está. Estamos dentro oficialmente, dentro del programa. Bueno, vamos a darle un poquito de rapidez a la intro y a este programa porque después nos quedamos cortos con el tiempo. Entonces... Entonces, vuelvo a decirlo de entonces. Ah, vamos a empezar por las, las historias que nos quedaron pendientes de cuando éramos niños. Les conté el programa pasado cómo se quemó el bosque. Cómo me quedé con la duda de si había quemado un bosque o no cuando era niño. Y les conté también cómo fue que choqué frente a la casa de mis papás y me vio mi mamá. Entonces, en esta travesuras de niños o cagadas de niños, les voy a contar la siguiente, que es cómo le tumbé los dientes a un niño. Estaba muy rápido, muy cortita. Entonces, un día llego... <coughs> <coughs> a, <coughs> a la primaria <coughs> Recuerdo claramente Un segundo Recuerdo claramente Que era eh, Mi primer día De quinto de primaria En la primaria en la que yo estaba Yo inicié cuando estaba en tercero Esto es un punto importante Porque cuando yo estaba en tercero de primaria Éramos los más grandes Uh -huh. Y luego cuando yo estuve en cuarto Pues se hizo el grupo de cuarto y así hasta que llegamos a sexto Fue creciendo la escuela junto con nosotros, el cole ¿Sacas? 
Entonces, entonces el primer día de quinto de primaria éramos los más grandes. A eso voy, con mi punto, ¿no? <coughs> y estaban los morros de cuarto, que el ciclo escolar pasado habían sido los de tercero y nosotros los de cuarto. O sea, nos seguíamos llevando lo mismo, prácticamente. <coughs> ya desde tercero, desde que yo estaba en tercero, o no sé, sí, en, en cuarto y... Desde que yo estaba en cuarto había un niño de tercero que era muy problemático conmigo y siempre era así como que... De esos güeyes que te hablan, son, es como tu amigo y te habla y así, pero como... Como que te habla con ese tonito de... No sé, como si supieras que algo va a pasar, que no se llevan bien y que pronto se van a pegar en su madre, ¿no? Así como... como te habla como pesadito. Uh -huh. Entonces, este güey y yo se notaba esa tensión de que nos queríamos dar en la madre desde un año anterior. Entonces llega el siguiente año y ese año como que él se sintió bien vergas porque ya era de quinto, yo qué sé. O sea, traía el tribel de que ya era más grande, pero pues se lo olvidó de que también yo había crecido, güey, ¿no? Y de que seguía igual el sistema, <risa> Entonces ese día él me dice, yo ya soy de quinto, que no sé qué, o de, sí, de quinto, de, o algo así me dijo así. Me dijo, ya soy de quinto, y no sé qué, de cuarto, perdón, y no sé qué, y, y empezó a, como a decirme que quería pelear conmigo, o algo así. Yo no quería, y él empezó a perseguirme por toda la escuela. <coughs> Realmente yo no tenía miedo. <coughs> Yo recuerdo que yo corría así como diciendo, así como que apenas le echaba ganas, daba tres, tres saltos. Y el, era de esos niños gorditos, toritos, así castrozones, que tenía... Su, su brazo era así... Todo, todo su brazo... Su brazo era mi, mi tronco, el, el ancho de mi persona completa, ¿sí ¿sabes? Pues ese gordito tragaba como... De esos morros que, que les meten así a la comida un chingo de, de ¿cómo se llama? De alpiste y, y de guarniciones así de salchichas de las baratas. <risa> y todas las obras de, del... Que, que esos niños que se comen todas las obras que caen en los platos, ¿no? Y por eso también puercos. <risa> y este... Y entonces el morro estaba cerdísimo. Era una... una una mole. <risa> y... y el vato me estaba persiguiendo. Y me perseguía y me perseguía por, por el pinche patio de la escuela. Hasta que de repente yo me enfado. Me detengo en seco, volteo. Y le doy así un puñetazo en la mera cara, en el centro de la boca, así. ¡Pum! Ok, dije, ya, güey, ya, me tienes hasta la madre de estarme persiguiendo, güey, pinche morro pendejo, ¿no? Y pum, le metí un madrazo y los dos dientes frontales, los más importantes, que bueno, que, bueno, me imagino que eran de leche, esperemos que sí, se los tumbé a la chingada, güey. Le tumbé los dos dientes. Si no, eran de leche, imagínate el pedo, ¿no? Pues que los dentistas le van a tener que poner un, un, este, diente falso. Pero bueno. No sé si estaban, <coughs> perdón, no sé si estaban ya flojitos sus dientes de leche y por eso se cayeron o cómo estuvo el pedo, pero él se llamaba Iván, creo, según yo recuerdo se llamaba Iván, era un gordito moreno así, les digo, esos súper castrosos, me metí un buen madrazo y no me volvió a molestar. Realmente yo de niño en la escuela y en todos lados no fui un niño buleado, eso sí lo puedo decir, o sea, ayer estaba platicando con mi madre de algunas amistades y le estaba diciendo que, pues, tenía yo la sensación, creo que yo tengo la sensación más de, de que sea real, de que en uh, casi todos los círculos sociales no he destacado mucho, no he sido de los importantes, pero creo que yo que es al contrario, creo que poniéndome a analizar mis palabras... Creo que yo más bien no destaco ningún círculo social. Y a mí sí me destacan dentro de ellos. Pero yo no me quedo en ninguno porque yo no estoy a gusto con nada. O sea, soy muy nómada. Y sí hago amigos, pero tal vez yo siento que no... 
formó vínculos muy grandes porque yo soy el inestable, el que siempre se está moviendo de un lado a otro, ¿no? Uh, y pues en la escuela yo no fui niño buleado, yo, y en ningún lado, siempre he sido de los güeyes que están como líderes, o que por lo menos, o sea, yo no me acuerdo nunca de haber hecho cosas que yo no quisiera hacer, o de, ay, voy a jugar a huevo esto porque estos morros quieren jugar esto, no, o sea, yo, siempre, yo tenía una idea, salía y se hacía eso, ¿sí ¿sabes? Yo siempre me acuerdo de eso, yo decía, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy quiero ir en bici a tal lado. Iba por mi amigo tal, güey, vamos por, en bici a tal lado. Arre. Iba por otro amigo, güey, vamos en bici a tal lado. Arre. ¿Sabes? O sea, ellos también querían hacerlo. Pero pues, yo estaba con la gente que quería hacer lo que yo quería hacer. Y me imagino que ellos también, así que... <risa> Este filosofazo me está encantando porque es el primer filosofazo, señores, que se graba de día. Esto es, esto sí es un dato curioso. Los once primeros filosofazos se grabaron de noche. Casi siempre de madrugada. Y muy pedos. Y este es el primer eh, filosofazo que estamos grabando sin una gota de alcohol en el cuerpo. Y temprano, que son, pues son las dos de la tarde. Por eso, por eso vamos a seguir con este Rhythm of the Night que traemos. This is the rhythm. Oye, ahora escuchado el video de la señora. This is the rhythm. ¿Cómo lo hace? This is the rhythm. No mames, no puedo. No puedo hacerlo así. This is the rhythm. This is the rhythm. Pero ya lo hace. This is the rhythm. Lo hace, no sé, güey. Una, yo no sé cómo le sale la voz así. No, no. La señora sí tiene la voz igualita, güey. Siguiente historia es cómo fumé en el baño de la escuela. Y sí, señores, sigo hablando de la primaria. Pues es que estamos hablando de cuando éramos niños. Ya en la secundaria ya eres un adolescente, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a dejar de decir entonces? So, sacas, chupas. So, era sexto de primaria, no, ya, ya, ya no, sí, creo que era sexto de primaria, ya, ya era sexto de primaria, ya era, las últimas travesuras de mi mini yo, de ese cabroncito mini yo, que andaba por ahí haciendo dagas en la vida, ¿no? <coughs> Llega el Día de Muertos. <coughs> Por cierto, hoy es la segunda semana de... El segundo programa de diciembre. <coughs> Ay, güey, ya estoy pegando esto, madre. Es el segundo programa de diciembre. El mes anterior fue en noviembre. Pues, <risa> del mes anterior, de hace un chingo de años, cuando yo estaba en sexto de primaria, empezamos a hacer un altar. Para este altar... Tuvimos que llevar todas las cosas que les gustaban a nuestros muertos. <coughs> Para los que no conocen mucho la tradición, se ponen las fotos de, de tus seres queridos fallecidos o de quien tú eliges darle pues el homenaje y se le hace el altar y se le ofrendan eh, las cosas que les gustaban, pan, o sea, y así como cosas en especial que quería el difunto. Y me acuerdo que uno de los difuntos al que le hicimos, se decidió en la escuela que se lo íbamos a hacer a... a, a como a, a, que Me acuerdo yo que eran unos cuantos familiares de unos amigos y también había un artista ahí, que no me acuerdo quién chingados era. Y entonces a ese artista le teníamos que llevar cigarros. Y yo dije que yo llevaba los cigarros. Por alguna razón estúpida, las maestras me dijeron que sí. O sea, yo era el más desmadroso del salón y me dicen que sí. Uh -huh. Pues sí, le dije a mi mamá que tenía que comprar una cajetilla de cigarros para el altar. Mi mamá compró la más barata. Una de los de alitas. Creo que hasta yo fue el que le dije, compra unos alitas. O sea, yo era súper vivo, qué poco conmigo. Y este, compramos los alitas... Eran, en ese entonces costaban 4 pesos con 50 centavos. Eso costaban unos cigarros, puedes creerlo. 
O sea, lo que actualmente vale un cigarro, en ese entonces te costaba una cajetilla. Una cajetilla te puedes comprar con lo que cuesta un cigarro suelto hoy en día. En 2000, un, mes, un mes apenas ya para que sea 2020. Eh, so, hicimos el altar. Sacas y lo montamos. Yo llevo los cigarros, todo el pedo y ya estaba mamalón chingón ahí. Pinche el tarzote y pasó de verga con las velas y a la verga. Dijeron, no, hombre, está chingón, es que bien verga. Y pues bueno, yo me robé los cigarros del altar. <risa> Una vez entregada la tarea, me robó los cigarros del altar. Ni siquiera me acuerdo si me robé uno o la caja. Creo yo que me robé la caja entera, así bien descarado. Nadie estaba viendo, me valió verga. Y fue a, y invité a varios amigos al, al baño. De, de la primaria y les digo vénganse para, la, para el baño vamos a fumar voy a enseñar a fumar <risa> para que se despierten <risa> sorry ya sorry por despertaros con ese estornudo y entonces pues me los llevo nos fuimos ya varios güeyes al baño éramos como unos seis me siguieron casi todos los hombres de verdad es, es muy fácil que te sigan a hacer muchas pendejadas entonces ya estábamos ahí fumando y creo que uno de los de los chavitos ahí medio de esos güeyes de ay y sabes este <ríe> le dijo a la maestra a la directora ay maestra este el pinche Justin el ismo eh, está fumando con con todos los compañeritos ahí en el baño, ¿no? sacas y le, y le vale verga aparte, ¿no? Y dijo que, que la directora le vale verga. Ah. Entonces la directora se encabro, ¿no? Y traigo alergia, discúlpenme. Es que es, no es, es como no que anden gripado. Estaba moviendo ahí el baúl de los recuerdos y entre tanto polvo siempre me sale como alergia y pues disculpen. Espero no estarme escuchando muy súper de la verga y que no sea este horrible, ¿no? Y bueno, nos, nos, nos cacharon fumando y la directora yo creo que se dio cuenta de que se iba a meter en un pedo tan grande de que todos habíamos fumado. O sea, éramos tantos los que habíamos fumado que no me pudo regañar a mí esa vez. Porque, o sea, sí me cagó ella, pero si ella le, le decía algo a mi mamá, se iban a tener que enterar todos los demás papás de que habíamos fumado y de, iban a decir, bueno, la culpa de quién fue al final, ellos son niños, iban a decir la directora, este, ¿por qué les encarga cigarros? ¿Sí ¿Sabes? Entonces ahí yo creo que los cigarros por eso nos encargaron a mí, porque algunos papás eran muy conservadores y pues no sé, no sé iban a decir algo. No sé, güey, no sé cómo estuvo el pedo, pero hasta el, o sea, al final ella prefirió no decir nada. La directora no le dijo a ningún maestro más y a ninguna mamá. Y le dijo, ustedes no le van a decir a nadie porque si yo... O sea, ella habló con nosotros. Bien cabrón. Y dijo, es que si usted le decía uno solo, así va, va. Dijo, mucho tiempo nos estuvo diciendo. Dijo, bueno, no sé, es que no los voy a perdonar mejor y los voy a expulsar a todos. Y dijo, es que... Y le decía, es que si... Uno solo dice yo me voy a meter en problemas y si no voy a tener que expulsarlos a todos. Entonces todos los niños dijimos no, no, de veras, o sea, ninguno, ninguno vamos a cagar, ¿no? Así de ninguno, ninguno. Y este, pues no sé, al final no, no sé cómo estuvo que nos salvamos. Y yo me cagué porque imagínate, bueno, me da mucho miedo que supiera mis papás que estaba fumando ahí en, en el cole, imagínate ese pedo. Qué pedo te me meto, no mames. Que en la, en la escritura, en el guión de mi vida no sería mucho después cuando se me descubre fumando y se me pone mi primer cague por fumar tabaco. Pero bueno, por lo menos no fue en la escuela. Que eso pues ya le resta algo de responsabilidad culera. Vamos a la siguiente historia para que no se alargue esto porque todavía nos falta leer una poesía ahí medio triste. Si no, esto va a tener que llamarse al final el filosofazo de Travesuras de Niños 2. Entonces, no queremos que sea así. 
Y les voy a contar de cuando entré a las tumbas de una escuela. Les conté que yo iba en una escuela, pues ya se, se entiende, creo, por lógica, que esa escuela tenía tumbas. ¿Por qué? Porque era una escuela católica de monjas y tenía un templo al lado. Era una construcción muy grande donde vivían padres, monjas y madres así. Y madres, porque eran madres, pues. <ríe> bueno, y como vivían madres ahí y padres, <ríe> pues fueron muriendo y los fueron enterrando en... Eh, debajo de la escuela, no debajo del templo. Bueno, sí, creo que también al final... No, no, no. Está pegado el templo a la escuela y justamente debajo de la escuela... O sea, donde nosotros salíamos al patio de niños a jugar. Y en el patio, como a la, o sea, a la altura del suelo, si ustedes ven el suelo de su casa y se pegan a la primera pared que tengan, o sea, si volteanla a ver y ven esa pared, entonces imagínense que esa pared, en vez de ser concreto... O sea, que todo es así igual concreto como la ven, pero que un pedacito de 45 centímetros, 50 cuando mucho, es una reja de acero súper fuerte. O sea, el principio nada más de, de la pared y se ve hacia abajo unas fotos de padres y de madres y cada foto tiene un espacio y en enfrente de la foto hay eh, como una cajita o algo así, ¿no? Imagínense de niño en segundo de primaria ese pedo. Y eso es en tu patio de juegos. Entonces yo siempre me quería fijar a cómo entrar ahí y hacia dónde daba. Y qué chingados porque se veían las cajitas como cerradas y... Eran como unos lockers, ¿no? Y yo decía, qué pedo, güey. Pues, total, yo logré bajar un día. Y no sé de qué dependía, pero había eh, un chingo de fotos. O sea, ya había las cenizas de los padres y eso. Y, y estaban como separados por... O sea, no sé de qué dependía, les digo, pero estaban separados como por jerarquía, yo creo. O por antigüedad. O, o por, no sé, pero sí me acuerdo que hasta por sexo estaban separados también, o sea, las madres estaban de un lado, porque yo estaba leyendo y había unos puros nombres de mujeres de un lado, puros nombres de, de hombres de otro lado y los y tenían, algunos tenían fotos hasta arriba, como que los que habían sido líderes, pero unas fa fotos con marcos muy impresionantes, o sea, no eran fotitos así de que, una fotito X, era... Un lugar así que daba un chingo de miedo. Y me metí, yo logré entrar ahí, me metí con un amigo que se llamaba Bernie. Ese güey, me, él fue la primera persona de, de la que me aprendí su número de teléfono. Que ya ahorita, pues, ya ni siquiera debe ser eso, ¿eh? pero su número era 615-3016. O sea, 3615-3016. <risa> No oh, manches, cómo me gustaría tal vez hablar. Imagínate que todavía vivieran sus padres ahí, ¿no? Después de tantos años, hablar y decir, está Bernie, se encuentra Bernie. Y me dijeran, Bernardo, el señor Bernardo. O que ya viviera él, ¿no? Ahí solo. Y yo, Bernie, tú eras mi amigo de la primaria. <risa> me regalaste una ratita una vez. Ay, lo pasábamos bien verga ese vato y yo. Y vi, <risa> Ay, así, como si fuéramos... <risa> Como si hubiéramos ido a de antro, ¿no? Así la pasábamos bien vergas ese vato y yo. O sea, que podíamos haber hecho en segundo de primaria, ¿no, güey? Yo y el Bernie, pero... Sí, que yo me acuerdo, la pasábamos súper vergas. Jugama, jugábamos trompo y jugábamos a los Transformers. Que los Transformers de mi época eran... Eran de animales, no eran de carros. Estaban verguísimos. <risa> y... Eh, Sacas, pues... El... Ese día que bajamos, nos cacharon, nos pusieron un calle, nos subieron, pero como no hicimos nada, pues nada, nos regañaron. Y no, dale, para arriba, no sé qué. Y ya esa vez no va a haber sido ni siquiera motivo, motivo de expulsión ni nada. O sea, nada, nos, nos pusieron un calle las, las madres y, 
Y sí nos dijeron a la verga, o sea, no pueden estar bajando, hijos de su reputa madre. Pero también no nos cagaron tanto porque fue como que aprovechamos el tiempo exacto, creo yo que... Yo me acuerdo que me la pasaba pegado a donde estaban las la, la venta de las tostadas para ver si dejaban la puertita abierta, que yo sabía o sospechaba que era la que daba para allá abajo. Y cuando la dejaron abierta un poquito, luego, luego le dije, Bernie. Y Bernie estaba sentado haciendo ese pendejo y rápido, fum, bajamos. Y fue cuestión de que bajamos, vimos, y cuando estábamos viendo ya estaban atrás de nosotros, ya estaban así bajando casi, casi cuando íbamos bajando nosotros. Pero como éramos niños y fue así de, ay, ay, bajamos y, eh, ¿por qué bajan? Ah, queríamos ir con, no sé, güey, alguna mamá dijimos, con la madre, con la madre sacas para decirle que sí, me da una tostada, pues sí, yo qué sé. Todas esas madres funcionaban, güey. <risa> es lo chido de estar morro que cuando tienes pretextos bien pendejos, güey, son esos... Esos pretextos a veces piensan que es porque tú estás bien pendejo o porque estás niño y no, o sea, no. Estás, más bien estás diciendo, no es porque seas niño, pues te, estás haciendo un pretexto bien pendejo y funciona porque ellos dicen, ah, es porque es niño, o sea, creen que no es un pretexto, creen que, que estás haciendo una pendeja porque eres niño, ¿no? Pero no, es nomás porque estás bien pendejo para poner pretexto. No sé si me explicarás, pero seguimos en la siguiente historia que es... No se crean, creo que ya se acabaron las, las historias. Les conté cómo se quemó el bosque, eso el, el programa pasado, las tumbas hoy, cómo fumamos en el baño, cómo le tumbé los dientes a un niño, o choqué frente a mi casa. Esas son todas las historias que tengo para ustedes, pero vamos a cerrar con algo bien interesante que le va a cambiar todo el pinche mood al capítulo, pero aunque va a ser nada así como cinco minutos, va a ser una mamada, la verdad... Esos cinco minutos van a ser para darle otro título al, al podcast y que parezca que ya no vamos a hablar todo el pinche podcast de lo mismo que el pasado, ¿no? Le voy a leer alguno de mis escritos ahí medio vaciladores. Eh, me gusta a veces escribir cosas medio raras ahí, tripeadas, como de niño semo. Y les pues, voy a leer una ahorita. Sale, pues, esto fue como queriendo ser un poema como tipo de la generación beat, güey, un mame así. Si, saben de, si no saben de qué es la generación beat, pues eran unos güeyes que se ponían básicamente bien pedos y bien drogados y después escribían sin pensar. Se llama 5 de febrero. Pensando en la humildad. Pensando en no perder la cabeza. No quiero perder el suelo. No quiero quedarme hecho polvo. Y el miedo es constante. Paso del cero al infinito. Del gris al negro. Me he hecho tanto daño. Necesito quitarme el castigo y regalarme oportunidades. Acariciar el alma. Darme calor humano. Sentirme a gusto en mis zapatos. Quiero tener más de lo que deseo porque soy malo deseando. Hoy es 5 de febrero. Quiero ser exitoso y humilde. Les vale otra. <coughs> que también es como el mismo pedo. <risa> Dice. Puedo curar la ansiedad con desolación. Me hundo en el espejismo. Me miento. Sé que no me lo creo pero entro en el juego haciendo de tonto para descansar del peso que tiene la conciencia. Hoy no quiero buscar motivos, no quiero impactar vidas rotas de modo fugaz. Hoy no hace falta que mi pensamiento sea trascendente y evolutivo. Se llama 1030. Y pues como no, pues les va a leer, les va a leer uno más todavía, unos cuantos más. Bueno, les voy a leer uno más, solamente uno más, porque este está pues, algo largo. Y ya con este nos despedimos del programa. Eh, les agradezco por estar una vez más aquí en Filosofazo, por compartir. Ya saben, si te gusta esto, si no estás escuchando de, en YouTube, 
pues puedes apoyarnos dándole a la campanita, ya que eso nos hace un parote para poder seguir haciendo este pinche contenido. Y bueno, terminamos. Ya me voy de, de aquí cuando termine este, este poemita para ustedes. Eh, no tiene título, pero fue escrito eh, un diciembre. Dice, ¿cómo he llegado a este punto? No lo sé. Pero tengo este inmenso vacío que nada puede llenarlo. Estoy deshecho, trastornado y sin ánimo. Mis observaciones me están consumiendo, al grado de pasarme encerrado días enteros. ¿En qué me he convertido? ¿Cómo doy marcha atrás a todo esto? Yo solía tener tantos sueños, yo solía tener una meta, yo solía tener motivos. Solo me queda el cuaderno para trazar pistas de lo que queda de mi deplorable día a día. Tal vez con suerte logre encontrarme en uno de mis pésimos escritos. Aléjense de este enfermo, porque es contagioso. Denme la espalda, pues siempre he estado solo. No sé cómo hacer amigos. Soy podredumbre. Soy un desquiciado autodestructivo. Soy llamas de odio consumiendo el instinto. Soy vómito matutino. Cada vez es más fuerte mi necesidad de fugarme en cosas distintas. Cada vez más raras. Cada vez más dañinas. Cada vez más horas. Nunca he sido parte de nada. No encajo en ningún sitio. Soy un maldito libro de historias sin terminar. Soy un cerebro seco escupiendo ideas pesimistas. Soy un corazón que le cuesta palpitar. Soy el mismo niño de siempre con problemas para respirar. Soy una planta sin agua. Soy un problema que nunca termina. Hasta la próxima.